السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو كيف راح نحول من البطارية 9 فولت الغير قابلة للشحن إلى بطارية 9 فولت قابلة للشحن طبعا مشاكل هاي البطاريات هي إنها تفرغ بسرعة وتيارها صغير فإحنا راح نحولها إلى بطارية قابلة للشحن عن طريق إنه نشيل اللي في داخلها ونرجع نركب مكونات جديدة قابلة للشحن عن طريق مدخل يو اس بي لو جبنا مدخل اليو اس بي ودخلناها بهذا الشكل راح نتمكن من شحن البطارية وتشغيلها على الديجيتال مالتيميتر مثلا الان كل اللي علينا نعمله انه نفضي المكونات الداخلية في هذه البطارية نجيب سكين ياباني او شفرة من خلال هون ما في ما في هون مجال انك تعمل شيء من هون الطرف في عندك خط طبعا هاي مكونة من طبقتين من المعدن مع الحذر بعد هيك نحتاج المكونات الإلكترونية مثل هاي اللوحة هاي اللوحة عبارة عن شاحن لبطارية الليثيوم جزء الجزء اللي على اليمين هو شاحن لبطارية الليثيوم من خلال مدخل اليو اس بي والجزء الثاني هو عبارة عن كونفيرتر لرفع الجهد طبعا بطارية الليثيوم هي هاي اللي عندنا اللي هي عبارة عن ثلاثة فاصلة سبعة فولت تمام بعد ما نشحن البطارية هاي احنا البطارية اللي فكناها عبارة عن تسعة فولت راح نرفع الجهد لجهد تسعة فولت من ثلاثة فاصلة سبعة فولت عن طريق الكونفيرتر اللي موجود هون لا حتى نلحمها نلحم سلكين البطارية وسلكين هون الآن وبعد اللحام والانتهاء من اللحام نقوم بفحص الجهد جهد الخرج وجهد الدخل فمثلا نحضر ديجيتال مانتيميتر نفحص جهد الدخل والآن جهد الدخل هو 4 فولت تقريبا لضبط جهد الخرج إلى 9 فولت هذا الطريقة التالية والآن صار عندنا قراءة تقريبا 6 فولت عن طريق تغيير هاي القيمة هيك عم ينقص هيك عم يزيد 
يفضل أن نضبطها على ثمانية ونص فولت فقط وذلك تحسبا لأي زيادة في الجهد فبهذا الشكل نقوم الآن بتجميعها على شكل بطارية 9 فولت لتثبيتها لازم نغطي ونعزل هاي المناطق حتى انه نحميها من الشورت سيركت لانه هاي معدن وراح توصلنا كهرباء 